どうも、ベテです。パスカーやっていきたいと思います。はい、本日は、サブアカ、無課金アカウントがついにチームランク US9 になりました。まあ、それの、まあ、どのように伸びていったか、ご説明させていただこうかなと思っております。やっぱり、まずは前線。前線は、まあ、相変わらずモンスター高校ができてるんですけども、うん。センターフォワードは USS 星3になりました。こちらはもうね、うん。歴代、その時で57位に入れるぐらい、いいサクセスできました。うん。なかなか無課金でね、歴代何位とかに入れないんですけども、USS さんとありがたい結果となっております。うん。これはもう経験点の暴力ですね。経験点の暴力と、あと天才。うん。それがうまいこと絡まってくれたという形となっています。まあ普通に表ルートで、うん。まあデッキはね、テンプレのメッシ、桜庭を入れた、あとはモンスター高校のキャラとなっております。まあ現状やっぱこのね、えー、二人が強くなってまして、それ以外はモンスター高校という形が、まあハマってくれますので、まあ皆さんもね、うん、モンスターココのキャラプラス、まあ、メッシュ桜場ぐらいで行くと。まあそっから作れてから、まあ違う風にちょっとアレンジしていくのがいいと思いますので、ぜひ皆さんもやってみてください。で、あと前回か変わったのはまた、右のウィングも変わってますね。うん、同じデッキです。同じデッキですが変わっております。あとは、セントラルミッドフィルダーで、泉川くん。こちらが変わりましたね。うん。マヤちゃん入れたデッキで結構いい感じになりましたので、これは、ハマってます。うん。マヤはね、普通に使える。サンタマヤはマジで使える。まあ、これの使えるところって、まあ、ゲームワークステップ。ゲームワークステップが強いっていうのもあるんですけども、まあ、サクセスをやるにあたって、序盤。序盤で回復のコツくれるんですよ。そして回復のコツを、まあ、1個もらったら、正直、彼女の夏の祭りでもらえるんですけど、そこはもう無視して、取っちゃったり、まあ5まで粘ったりもするんですけど、まあそれが取れると、毎回サクセスのね、毎ターン毎ターンの回復量が伸びるんですよ。うん。やっぱそれはね、本当に少量なんですけど、だいぶ変わってきます。うん。ドリンクの温存にもつながりますし、うん、それは回復のコツがね、取れるキャラを入れるのはなかなかいいのかなと。まあ、マヤ以外に、まあ、入れるとしたら、まあ緑枠。まあ相馬の緑枠として、えっ、ー、と、福田くん。で、あとはね、まあ、ちょっと使いづらいんですけど、星5キャラとしてスイーツ。うん。その辺が回復くれたはずなんで、まあ、それで回復取って、まあ、進めていくと、まあ、後々結構やりやすいサクセスになりますので、それも真似してみてはいかがでしょうかという形でございます。まあ、そして、まあ、前線はね、やっぱりモンスター高校が増えてるんですけども、まあ、US8 から US9 に変わった時で、まあ、ボランチ。まあ、聖火第一高校ですね。だから、ボランチは、まあ、聖火第一高校だと自分は思ってます。まあ、キャラ的には、えー、鉄パ、メッシ、そして、えー、ミネ、ケイ、で、あとは、まあ、ホリバ君と渡来。うん。ボランチ適性の高いホリバ君を入れて、なんとかね、うん、US8 作ることができました。今、現状、まあ、聖火第一高校で、もうそろそろメインアカウントの方で、USS できるぐらいまで、うん。まあ、盆栽盆栽センス丸なしで USS 見えそうだなーってぐらいまでは来てます。まあ、サブアカでもね、これぐらいはいけるようになってますので、まあ、ボランチ作るならば、まあ、サブポジつけてね、うん、サブポジつけて、えー、モンスター高校やギガントロケン高校やるのもいいんですけど、やっぱり、聖火第一高校の方が自分は伸びるんじゃないのかなと。まあ、作りやすいんじゃないのかなと。うん、思います。まあ、査定だけ言えば、今、モンスター高校で、がっつりがっつり経験点稼いでいく方が伸びるのは伸びます。うん。まあ、その場合、キメラをちょっと抜いた方がいいのはいいんですけど、そうなると赤の筋力が稼ぎにくくなるんで、まあ、それならもう成果第一高校でいいんじゃないかなと自分は思います。まあ、普通にね、自分的に好きな高校ですので、皆さんも、成果第一高校はやっておきましょう。普通に、なんだろう、キャラが揃ってなくても、聖火第一高校はね、コミットで結構最後伸びますんでね、ありがたいです。まあ、ちょっと計算はめんどくさいですけどね。はい。で、まあ、自分的にこの、なんだろうな、US8 から US9 に変わったのは、まあ、センターフォワードもでかかったんですけど、やっぱ、ギガント学園高校はサブでも、しっかりと、いい選手が作れるようになってきた。まあ、サイドバック、両サイドバック、変わってるんですよね。センターバックはまだ変わってないんですけども、両サイドバック。まあ、この前動画にしましたが、やっぱり、アスト。アストの実装はでかいと思います。メイム35なんですけども、アスト、これで、人数コカップ70。うん。それでハマったらもう全然 USS いけちゃうと。経験点も 22,700 点ぐらいかな。それぐらい出たサクセスです。まあ、これはぜひ見ていただきたい感じとなってますね。うん。
、動画をちょっと過去の動画見ていただきましたら大丈夫なんですけども、えー、メッシでドリブルキングもらえてないし、まあ、ケイ君ではね、投手をもらえてるんですけども、うん、まあ、ドリブルキングあったらもっと伸びるのかなと。まあ、カバマスまでは取れてるんですけど、まあ、いい感じにはなってます。あとは、両剣もね、ビダルで取れてたらもっとでかくはなってました。まあ、このデッキ、サブアカだとやっぱりこのデッキにね、固定となってしまうと思いますが、やっぱりメイム、そして、えっ、ー、と、アスト。まあ、この辺の、まあ、序盤からの立ち回り、それが結構大事になってきますので、ギガとか原稿はそれを注意してやっておきましょう。あとはまあ、こっちのサイドバックもね、一応更新はしてます。うん。こちらは、まあ、えっと、アストが出る前ですので、まあ、アスト入ってないデッキとなってますが、まあ、こういう形でございます。まあ、現状、まあ、サブアターにはアストがいたらいいなとは思います。うん。まあ、引けるかって言われたら微妙なんですよね。で、まあ、あアップデートが多分この後あるんですよ。1月28日の14時からアップデートがあるんですけども、そこで、まあ、新キャラが出なければ、引こうかなと思ってます。うん。まあ、でもちょっと注意してほしいのは、アストやメイムって、まあ他のキャラと違って、テーブル結構大事なんですよ。うん。もう解放が大事になってきます。まあモンスター候補のキャラって正直いれば結構もうそれだけでパワーあるんですけど、メイムとアストって解放していかないとパワーが出ないんですよ。まあそういう場合、まあ無課金だと辛いなと。なのでちょっと億劫になってる部分はあります。ガチャを引くのに億劫になってる部分はあります。うん。現状、確か、アストだと SR? 45でやっと人数コックアップ50とかなんで、まあ、PSR 引ければ、まあ2回チャンスあるんで、引ければいいんですけど、そこで引けなかったら、SR35 ではちょっと使いたくないんですよね。まあそれならば、まあこういう形の、さっきの、まあデッキの形のように、まあメイム。メイムはある程度人数コックアップ35でもあるので、メイムプラスアスト。そういう形の方が伸びるのではないかなと、自分は思ってしまうんですよね。うん、まあ確実に、まあ、この高校は人数国アップで最後の経験点が大事となってますのでまあアストを持ってる方はメイムメイム持ってる方はアストを借りる方がいいかなとで、えー、合計の人数国アップの値が高くなるといいのかなとまあアストの場合最大が70なんですけどもえー、っと練習国アップか練習国アップは20ついてますそこで結構伸びますんでうん、いい感じになります。あと、メイムと違って、コツが優秀なんですよね。うん。アストのコツってかなり優秀で、まあ、いろんなコツ取れるんですよ。ムードのコツだったり、決定力のコツ。その辺はね、ちょっと微妙かなと、まあ、ディフェンダー作るのには微妙かなと思うんですけど、アストのコツがね、結構有能なんですよね、アスト。こんな感じ。ビハインド決定力、キーサッチ、先読み、コーチング、ムード、根性、司令塔、大一番、サッカーのと。うん。結構有能なものばっかり取ります。ムードでさえと、ね、潰してしまえば、ま、えー、アスト無双。すると、コツが結構抑えれて、その面でも結構いいんですよ。経験点稼げるのは、まあ、メイムのは稼げるかもしれませんが、メイムだと、ダッシュコツとボールダッシュコツしかないんですよ。まあ、それ終わるとね、ひたすら、ポイント。まあ、筋力11、技術22、精神11という形でポイントもらえるんですけども、やっぱそれ以上にね、うん、コツもらった方が絶対効率はいいので、うん。アスタの場合、そのメリットもあります。コツをひたすら踏むと、うん。そこだけでも経験点がかなり解消されます。特に精神系ですね。うん。サッカーの大一番、司令塔、根性、コーチング、先読み。で、まあ、ビハインドか。まあ、この辺の精神系が落ち着いて、まあ、アストを入れると、結構な確率でスタミナも100まで上げれることができるんですよね。うん。まあ、アストがなぜか精神に固、あの、スタ、えー、精神練習か、精神練習に、来やすいっていうのもあるんですけど、まあ頻度はないんですけど、まあそれもあるんですけど、まあありがたいですね。まあタック来て、まあある程度でかくなるっていうのもあります。うん。なので、自分的には、まあ両方とも揃っていなければ、アストの50を変えてメイム35の方が伸びるのかなと。アスト35、メイム50よりかはそちらの方が伸びるのかなと思ってます。まあそれでアストをひたすら踏む。そしてメイムは添えるだけみたいな形でいくといいかなと思いますね。まあ、詳しくはね、えー、攻略の仕方は過去の動画を見ていただいて、まあ、立ち回りなどは見てもらうといいのかなと思いますので、うん。ぜひ、勉強して、皆さんも目指してください。で、現状 USQ、いけてます。で、ここから USS は、まあ、できないことはないと思ってます。うん。サブアカの今のパワーで USS は乗ると思ってます。
まあちょっと天才とかをまんまん燃やしていかないといけないとは思ってるんですけども、自分の目標としましては2月3月ぐらいには USS ランク。それはちょっと燃やしていきたいかなと思います。まあサブアカもね、うん、いい感じに育ってきました。これからのガチャで、多分バレンタインで、えっと、アスカ。バレンタインのアスカと、まあ、あゆちゃんがどのタイミングで実装されるか。まあ、この辺がちょっと鍵になってくるんですけど、まあ、サブアカは基本的に引けないと思ってます。うん。彼女キャラは今、フグウッドになってますので、引けなくなっているので、まあ、伸ばすとすれば、まあ、青足コラボのガチャを引いて伸ばした方が効率はいいのかなと思ってます。はい。まあ、ガチャね、やるなら動画撮らせていただきますので、楽しみにしておいてください。はい。本日は以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画が良かったなと思った方は、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ビデオでした。さよなら